ఎవరితో మగుడు కళ్ళు కప్పి తప్పు చేసి ఏమిటి ఆలోచిస్తున్నా వెళ్ళి తాడి తెప్పించి బొట్టు తుడిపించాయి అది నీకు అలవాటే కదా చెప్పేడానికి ఈ శివరావు ఏమి ఎర్రి పప్ప కాదు లెక్కల్లో శత్రుగుప్తుడు ఎవ్వరలో శానిచ్చుడు పొందే చెప్పాను కదా అంత చెక్కుంట అయిపోయి ఈ హాతులో క్యాష్ అట్టండి మీ హాతులో కంప్యూటర్ అడతాను చోటు ఆ క్యాష్ పట్టరా ఏంటండి నీ లెక్క సరిపోయింది కానీ నా లెక్కలో తేడా వచ్చింది లోకబోధకుడైనా శ్రీరామచంద్రుడే ఈతనెట్టుల బాధ్యంప న్యాయము అత్తా పాపం చూసినందువల్లేమో నా కాళ్ళు స్వాధీనం తప్పిపోతున్నాయి చూపు మందగించింది శరీరం చచ్చిపడిపోతుంది ఆ పాపాన్ని నా మనసులో మోస్తూ నేను బ్రతకలేను అత్తయ్యా బ్రతకలేను పేరు పేరు నా ఇంటింటికి వెళ్లి చెప్పడం కుదరదు ఊరు జనం అంతా ఇక్కడే ఉన్నారు ఇంతకు మించి అవకాశం రాదు వెళ్లి వాళ్ళతో చెప్పేసుకుంటానత్త జీవితాలనే తారుమారు చేయగలిగిన నీకు చేసిన తప్పుల్ని తల్ల కిందలు చేయటం పెద్ద కష్టం కాదు రాజేశ్వరి ఆస్తి కోసం ఇల్లాలు నెత్తిన భరించలేని నిందను వేశావు కట్టుకున్న భర్త చేత తాళి తెంపించావు ఊరి నుంచి తరిమి కొట్టించావు సేలం పోయిందని నువ్వు ఎంత బాధపడుతున్నావే ఆ సేలం వెలుగు నీకు పదిహేడు సంవత్సరాల క్రితం తెలుసుంటే నువ్వు వేసిన నిందుకు ఆ తల్లి ఎంత నరకం అనుభవించిందో అర్థమయ్యేది శాంతమ కొడుకే నీ కారణంగా ఉన్న ఊరికి కన్న తండ్రికి దూరమై నీ పొగల అనసానికి వచ్చిన ఈ ఇంటి వారసుడే నా స్వార్థం కోసం మీ అందరికీ ఎంతో ద్రోహం చేశాడు అందుకే ఆ దేవుడు నాకు సరైన గుణపాట నేర్పాడు నా వేలుతో నా కళ్ళు పొడుచుకునేలా చేశాడు ఇప్పుడు నాకు చావు తప్ప వేరే మార్గం లేదు బాబు నువ్వు చేసిన పాపాలకి పరిష్కారం చావు కదా మమ్మీ ఎవరికైతే నువ్వు తీరం ద్రోహం చేశావో ఆ అత్తయ్య కాళ్ళ మీద పడి క్షమాభిక్ష కోరడం నిజమేనమ్మా కానీ నాకు అవకాశం లేదు ఆ తల్లి బతికి ఉంటే నేను చేసిన ద్రోహానికి ఆవిడ కాళ్ళ మీద పడి నా కన్నీళ్లతో పాదాలు కడిగి ఉండేదాన్ని పది మందిలో నా తప్పు ఒప్పుకుని ఆ మహాసాధ్వి నిజాయితీని నిరూపించి ఉండేదాన్ని కానీ నాకు ఆ భాగ్యం లేదు చావు తప్ప నాకు వేరే దారి లేదమ్మా ఉంది శాంతమ్మా బతికే ఉంది శాంతమ్మ బతికే ఉందా మరి 
లక్ష్మికి దెయ్యం లక్ష్మికి దెయ్యం పట్టడం అప్పుడు నీ గదిలోంచి బయటికి రావటం ఇవన్నీ నీ కళ్ళు తెరిపించడానికి మేము ఆడిన నాటకమే రాత్రి నీ గదిలో ఉంది నేనే అంటే అంటే నేనే తప్పు చేయలేదా చేసేదే రాక్షసి వాస్తే కావాలని నన్ను అడుగుతే నా యవదాస్తిని నీకు భిక్షంగా పడేసి ఉండేవాడి దేవత లాంటి నా ఇల్లాల మీద నింద మోపి నా చేతే దాన్ని తాడి తప్పించావు నా బిడ్డల్ని నాకు కాకుండా చేశావు నన్ను జీవత్ కావాలా చేశావు నిన్ను నీలాంటి దాన్ని చంపినా పాపమే పైన చంపాల్సింది నిన్ను కాదే నిప్పు లాంటి భార్యను అనుమానించి అవమానించినందుకు నన్ను నేనే చంపుకోవాలి వద్దు బాబు నన్ను అలా పిలవద్దు మీ అమ్మ నన్ను క్షమించి నన్ను భర్తగా అంగీకరిస్తే తప్ప నేను మీకు తండ్రి నన్ను చెప్పుకునే అర్హత నాకు లేదు ఎక్కడ బాబు నా దేవత వెల్కమ్ మిస్టర్ విజయ్ నువ్వు వస్తావని నాకు తెలుసు కంప్యూటర్ తెచ్చావా ముందు నా తల్లి అక్కడుందో చెప్పరా ఆ కంప్యూటర్ నాకు ఇస్తావు నీ తల్లిని పతిదిగానే పాడెక్కిస్తావు నువ్వే తెలుసుకో చాయిస్ నా తల్లి మీద పడ్డ మచ్చని తొలగించకుండా ఆపడం నీ తరం కాదు కదా నీ అబ్బ తరం కూడా కాదురా అలాగా అయితే ఒక్కసారి నీ తల్లి పరిస్థితి చూడు
నాకేం బాధగా లేదు బాబు ఆనందంగానే ఉంది నా రక్తం ఏమి అమ్మ నొద్దుట బొట్టుగా మారి ఆమె పవిత్రత నిప్పులా చూపిస్తున్నందుకు నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది బాబు సంతోషంగా ఉంది ఈ ఇంటి పాలు తాగి వశం కక్కిన మాకు మీలాంటి మంచి మనుషుల మధ్య ఉండే అర్హత లేదు వెళ్ళొస్తానన్నయ్య ఆగండి చేసినవన్నీ చేసి శిక్ష తప్పించుకుని వెళ్ళిపోదాం అనుకుంటున్నారా బాబు వెళ్ళరా అమ్మాయి రాయలా అల్లుడు గుడుగు ఇన్నాళ్ళు నీకు డేట్ పట్టారు ఇక నుంచి నువ్వు నాకు పట్టా అల్లుడు 